ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பொதுவாக இப்போ கோரோட்ரோவில் பல பல வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இறங்கியிருக்கு அதாவது டுவெல் இலெவன் இலெவன்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம இப்போ அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஒரு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் செவன் இந்த மாதிரியெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் ஆனால் இலெவன் டுவெல் இதில் உள்ள அப்பியரன்ஸ் அதாவது ஒர்க்கிங் லேஅவுட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வர வெர்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ கூடிய கூட வெர்ஷன்ஸ்லாம் என்ன பிரச்சனைனா இந்த லேஅவுட்ஸ் பாருங்களேன் இந்த ஃபைல் மெனு மெனூஸ் எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் அதாவது இப்போ பாருங்கள் ஒப்ஜெக்ட் எடுத்து ஒப்ஜெக்ட்னு ஒரு மெனு வந்து முன்னாடி உள்ள வெர்ஷன்ஸில் இரு இல்லை அதுக்கு பிறகுலாம் அரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு மெனு கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது இப்போ பாருங்கள் இதில் டூ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் மாறி மாறி கிடைக்கு அதாவது முன்னாடி பயன்படுத்தின வெர்ஷன்ஸில் கிடக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் மாறி மாறி இருக்குது அது இந்த நேரத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் வேறையாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது சாதாரணமாக முன்னாடி பயன்படுத்திக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து இதோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அதாவது பழைய மாதிரி எப்படி அதாவது பழைய ஒரு அதாவது டுவெல்வாக இருக்கட்டும் இலெவனாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு வெர்ஷனில் உள்ள எஃபெக்ட் அதாவது மெனூஸ் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா முன்னாடி பயன்படுத்திக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு அப்பியரன்ஸிலே பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை முன்னாடி பழைய அப்பியரன்ஸில் பயன்படுத்திக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு நியூ வெர்ஷன் சாஃப்ட்வேர்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் கொஞ்சம் இதே ஒரு கொஷனில் தான் போய்கிட்ருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது சாதாரணமாக ஷார்ட்கட் தான் பிரச்சனை வேறு பிரச்சனை இல்லை பாக்கி அப்பியரன்ஸ் ஒர்க்கெல்லாம் சேம் தான் இந்த ஷார்ட்கட் நம்ம வந்து கீபோர்டில் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த ஷார்ட்கட்டை வந்து நமக்கு கிடைக்காது அதுதான் பிரச்சனை ஓகே அப்போ அப்பியரன்ஸ் அப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ உங்கள் விண்டோவில் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸ் எயிட்டோ எக்ஸ் செவனோ இல்லை எக்ஸ் சிக்ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லை அதுக்கு மேலே எக்ஸ் டென்னோ இந்த மாதிரி வெர்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டில் அதை சாரி உங்களுடைய மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் லேஅவுட் எடிட் பிட் மேப் டெக்ஸ்ட் டேபிள் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடக்கும் பழைய மாதிரி ஒரு டுவெல்க்குள்ள அப்பியரன்ஸ் வரணும்னா எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் டூல்ஸ் மெனுவுக்கு போய்க்கோங்க அதில் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துங்க ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை கிளிக் கிளிக் பண்ணால் அதாவது ஒரு எக்ஸ் செவன்லாம் இந்த அப்பியரன்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது இந்த ஒரு வெர்ஷனில் எக்ஸ் எக்ஸ் எயிட்லேருந்து இந்த வெர்ஷன்ஸ் இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒர்க் ஸ்பேஸை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா பாருங்கள் ரைட் சைடில் அடோப் இலஸ்ட்ரேட்டர் டிஃபால்ட் இலஸ்ட்ரேஷன் லைட் பேஜ் லேஅவுட் எக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ஸ்பைர்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ் ஆகிறது அதாவது பழைய வெர்ஷன் பயன்படுத்திக்கிறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகிறது ஆப்ஷன் என்னென்னா இந்த எக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ஸ்பைரடு இந்த டிக்கை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்பியரன்ஸ் வந்து எப்படி ஆகும்னா இதோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இலெவன் அல்ல டுவெல் யூஸ் பண்ண அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து கிடைக்கும் ஃபீல் மட்டும் இல்லை அந்த ஒரு ஷார்ட்கட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒர்க் ஆகும் அதே ஷார்ட்கட் நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும் இப்போ சாதாரணமாக அலைன்மெண்ட்லாம் செட் பண்ணும்போது பழைய ஷார்ட்கட்டெல்லாம் பயன்படுத்தி எடுக்கிறது பிறகு பவர் கிளிப் இந்த மாதிரி உள்ள சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு கூடுதலும் வந்து ஷார்ட்கட்டு தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்படி பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பழைய அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குறதா வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ஸ்பைரட் அப்படின்றத நான் டிக் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லோட் ஆகுது ஏன்னா அப்பியரன்ஸ் அதாவது ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக அலைன் ஆகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பழைய டுவெல் வெர்ஷன் லெவன் வெர்ஷன் இருக்க மாதிரி ஃபைல் எடிட் வியூ லேஅவுட் அரேஞ்ச் எஃபெக்ட் பிட் மேப் டெக்ஸ்ட் டேபிள் டேபிள் இருக்காது பழைய வெர்ஷனில் ஆனால் இதில் இருக்குது ஆனால் அந்த ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு சாதாரணமாக இந்த ஒரு
பழைய ஷார்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் தான் இருக்கும் பாருங்கள் எஃபெக்ட் மெனு டெக்ஸ்ட் மெனு எல்லாத்துலேயுமே வந்து பழைய ஷார்ட்கட்டு தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிங்க அடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸைட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எக்ஸைட் இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே உள்ள வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பாருங்கள் இன்னும் பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணோம்னா இப்படி நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு இந்த டூல் மெனுவில் இருக்கக்கூடிய சேவ் செட்டிங் ஆஸ் டிஃபால்ட் இதை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும் இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணால் தான் மறுபடி நீங்கள் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடி நீங்கள் குரல் ட்ரோ ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ தான் இந்த எஃபெக்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக அப்ளை ஆகிருக்கும் இல்லை நீங்கள் அதை இந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் கொடுக்காம விட்டிங்கன்னா மறுபடியும் பழைய லேஔவுட்டுக்கே போயிடும் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து நம்ம இந்த செட்டிங்ஸை வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஒரு நில கஷ்டமான இது சூழ்நிலை இருக்கும் அதுக்கு வந்து எப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டூல்ஸில் போய் சேவ் அஸ் டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்ளை கொடுத்துருங்க அடுத்து நீங்கள் எக்ஸைட் யூஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் இல்லை அதுக்கு மேலே உள்ள பர்சன் யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கூட உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதாவது ஆப்ஷன் எடுத்தீங்க டூல் பா டூல்ஸில் போய் டூல்ஸில் போனோடனே இந்த மாதிரி ஒர்க் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை இந்த ஒரு சைடு இருக்க இந்த ஐக்கியில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே அப்பியரன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இந்த அப்பியரன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தான் அதாவது பெரிய மானிட்டர் அதாவது இப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டூ இன்ச் மானிட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் இந்த விண்டோவில் உள்ள இந்த ஐக்கன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் அப்போ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சைடில் ரொம்ப கார்னரில் போய் கிடக்கும் இப்போ நமக்கு ஒர்க் பண்ண பாடாக இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா இந்த அப்பியரன்ஸில் வந்து இந்த சைஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணி சைஸை கூட்டிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மெனு இந்த எல்லாமே வந்து லார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே வருது நம்ம என்ன எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த அப்பில் வச்சு செட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னா ரீசெட் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கீழே தீம் அதில் வந்து லைட் மீடியம் டார்க் பிளாக் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ லைட்டுன்றது வந்து இந்த ஒரு கலர் அப்பீரியன்ஸில் கிடக்கிறது மீடியம் பாருங்கள் மீடியம் கொடுத்தனா கொஞ்சம் கூட கிரே கலர் வந்து கூடும் இந்த டூல் பாக்ஸு பிறகு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு கிரே கலர் கூடும் அடுத்து வந்து டார்க் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதிக நேரம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னும் போது இந்த லைட் எஃபெக்ட் வந்து இப்போ ஒயிட்டு ஸ்க்ரீன் அதாவது ஒயிட்டு தீம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்ணு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் தீம் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா கண்ணு கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டும் வந்து ஃபுல்லாக நிற்காது இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஏரியா மட்டும் ஒயிட்டுலேயும் பாக்கி உள்ள ஏரியா ஃபுல்லாக நமக்கு கிரே மற்றும் பிளாக் டார்க் கலரில் செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பிளாக்குன்னு ஒன்று இருக்குது ஃபுல் பிளாக்காக இருக்கும் ஃபுல் பிளாக்கு வேணும் இல்லை ஏன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக தோணும் விருப்பம் இருக்கவங்க செட் பண்ணிக்கலாம் டார்க்கு வந்து நமக்கு ஒர்க் பண்ண ஒரு நல்ல ஒரு அப்பீரியன்ஸ் தான் இல்லை உங்களுக்கு வந்து எனக்கு கஸ்டம் கலர் சைஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழே கொடுக்க விண்டோ பார்டர் கலர்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி விண்டோவுக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான கலர் க்ரீன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்பீரன்ஸ் பார்டர் கலர் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து டெஸ்டாப் அதாவது இந்த பேக்ரவுண்ட் இந்த இந்த விண்டோவோட கலர் என்ன வேணுன்றது இது பொதுவாக லைட் கிரே அல்லது ஒயிட் இந்த மாதிரி கிடக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா நம்ம பார்க்குறத நான் ஃபுல் டைம் பார்த்து ஒர்க் பண்ணுறதுனால கண்ணுக்கு வந்து கூடுதல் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க கலர் வந்து இந்த மாதிரியான லைட் கலர் தான் நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் நல்லதும் கூட ஏன்னா இந்த மாதிரி உத்திரி கான்ட்ராஸ்டான கலர்கள் நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப பிரச்சனையை கொடுக்கும் அதனால் இதெல்லாம் வந்து லைட் கலரில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான விண்டோஸ் அதாவது அப்பீரன்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ண
செட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ் எயிட் வெர்ஷனில் இருந்து மேலே உள்ள வெர்ஷனில் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க அது குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அதில் எக்ஸ் செவன்லாம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது எக்ஸ் எயிட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேவ் செட்டிங் ஆஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க இல்லைன்னா வந்து மறுபடியும் போய் செட் பண்ண வேண்டிய நிலமாக இருக்கும் இப்படி நம்ம இந்த செட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா டிஃபால்ட்டாக நம்ம எப்போ ஓப்பன் பண்ணும்போதும் சேம் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் பல வீடியோக்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இருக்கேன் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ரீப்ளை நான் கொடுக்குறேன் மேலும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் கண்டிப்பாக அந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட